ఇది అప్పర్ నేమ్ వస్తుంది లోయర్ కేసులో కావాలి అంటే లోయర్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ స్మాల్ లెటర్స్ లో కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాయుడు షెన్ను ఇక్కడ షెన్నులో ఎస్ క్యాపిటల్ ఉంది సో ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ లో తీసుకున్నాను నేను మొత్తం లోయర్ లో లోయర్ ఇదేమో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో తీసుకున్నా ఇదంతా స్మాల్ లెటర్స్ లో కావాలి సో నాకు అవుట్పుట్ చూపించేటప్పుడు అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో కావాలంటే ఇట్లా తీసుకుంటా అన్ని స్మాల్ లో కావాలంటే ఇట్లా తీసుకుంటా లేదు నాకు ప్రతి దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి అలాంటప్పుడు యూనిట్ క్యాప్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది యూనిట్ క్యాప్ ఆఫ్ ఈనియం ఇట్లా ఇప్పుడు శివ ఇక్కడ చూడండి ఇది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ శివ ఇది ఈ శివ అనేది నాకు ఇట్లా కన్వర్ట్ అయింది ఇట్లా కన్వర్ట్ కావడానికి నేను యూనిట్ క్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నా అప్పర్ లో రావడానికి అప్పర్ లోయర్ కేసు లో రావడానికి లోయర్ ఇక్కడ యూనిట్ క్యాప్ ఓకేనా ఇవన్నీ వీటన్నిటిని నేను స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం పైన ఉన్నవి మొత్తం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇవి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఇవి రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తామండి ఓకేనా కేర్ఫుల్ గా వినండి నెక్స్ట్ అప్పర్ లోయర్ ఎల్ ప్యాడ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక కాలం కి ప్యాడింగ్ చేద్దాం మనము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపీ ఐడి ఉంది ఈఎంపీ ఐడికి నేను ఎల్ ప్యాడింగ్ చేస్తున్నా ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి ఈఎంపీ ఐడి త్రీ కామా సింగిల్ కోట్ లో ఎక్స్ చూడండి ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇది యాక్చువల్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈ ఎంప్లాయీ ఐడికి నేను ఎక్స్ యాడ్ చేస్తున్నా ఎట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ చేస్తున్నా ప్యాడింగ్ అంటే అకండ్ చేయడం కలపడం ప్యాడింగ్ ఎట్ సైడ్ కలుపుతున్నా ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ ఏం చేస్తున్నా నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి టోటల్ గా త్రీ డిజిట్స్ రావాలి అంటే అవుట్పుట్ త్రీ డిజిట్స్ రావాలి సో మిగతా వాల్యూస్ ఏం రావాలి త్రీ డిజిట్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే నాకు ఎక్సెల్ రావాలి కాట్ ఇట్ లేదు నాకు వన్ జీరో జీరో అని రావాలి ఇట్లా నాకు టోటల్ త్రీ డిజిట్స్ రావాలి లేదంటే ఇక్కడ ఫోర్ పెట్టుకుంటే వన్ జీరో జీరో వన్ ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్న వాల్యూని నేను ముందర హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇట్లా ఈ వాల్యూస్ నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నా సో ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తా నేను ఓకే దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ అంటాం ఇట్లా ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్ యాడ్ చేసిన ఇక్కడ ఏమో ఇవి యాడ్ చేసిన ఇక్కడ త్రీ పెడతాం ఇవి అర్థమైంది లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నేను ఏదైనా వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేను లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ వాడుకుంటా సేమ్ ఆర్ ప్యాడ్ కూడా ఉంటుంది రైట్ ప్యాడింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆర్ మారిస్తే సరిపోతుంది ఇది ఆర్ ప్యాడింగ్ ఇక్కడ వన్ తర్వాత ఎక్సలు వచ్చినాయి ఇక్కడ వన్ తర్వాత హండ్రెడ్ టూ తర్వాత హండ్రెడ్ త్రీ తర్వాత హండ్రెడ్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఇది ఈ వాల్యూని నేను ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఇట్లా కనెక్ట్ ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా వెల్ ప్యాడ్ ఆర్ ప్యాడ్ కాట్ ఇట్ రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రిమ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అండి శివ నాకు సపోజ్ నేమ్ ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా వచ్చింది నా నేమ్ ఇట్లా అన్ని స్పేసులు వచ్చినాయి నేమ్ లో 
సో స్పేస్ లో ఎందుకు వస్తాయి బేసిక్ గా అంటే నాకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేమ్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నా బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నా సో వాడు ఏం చేసింది అంటే మధ్యలో స్పేసెస్ ఉంటే మనం ఏం చేయలేము మధ్యలో కాకుండా స్టార్టింగ్ లో లాస్ట్ లో స్పేసెస్ యాడ్ చేసిండు అంటే కొంచెం గ్యాప్లు ఇచ్చి నేమ్ ఎంటర్ చేసిండు సో ఆ డేటా అలానే పడితే మనకు మళ్ళీ ప్రతి దగ్గర ఆ స్పేస్ అట్లే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడన్నా నేమ్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేయాలన్నా పాస్బుక్ మీద ఏటీఎం కార్డు మీద స్పేస్ లో వచ్చి నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇలాంటి స్పేస్ ని తీసేయాలంటే ఇన్ కేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేస్ వస్తే ఎల్ట్రిమ్ అంటాం ఎల్ట్రిమ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేస్ పోయి ఇది లాస్ట్ కి వచ్చేసింది బట్ స్టిల్ రైట్ సైడ్ ఇంకా స్పేస్ ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బోత్ పోవాలంటే ఎల్ట్రిమ్ ఆఫ్ ఆర్ ట్రిమ్ ఆఫ్ అని రాస్తాం ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ రెండు ఒకటే సరి ఇచ్చేస్తాం ఇట్లా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం అయింది స్పేస్ పోనీ నాకు అంత ఓకే లేదు నేను ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ నాకు తెలియదు ఎట్ సైడ్ స్పేస్ వస్తుందో అలాంటప్పుడు సింపుల్ ట్రిమ్ అని యూజ్ చేయండి ఇట్లా ఏమన్నా స్పేస్ లో ఉంటే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ స్పేస్ లో ఉంటే తీసేస్తుంది కావాలంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఇట్లా ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి స్పేస్ లేవు అదే ఇక్కడైతే స్పేస్ ఉన్నాయి కానీ అవుట్పుట్ లో మాత్రం స్పేస్ లేవు ఇట్లా స్పేసెస్ ఏమైనా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఎల్ ట్రిమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిందని నీకు తెలుసు ఎల్ ట్రిమ్ ఓన్లీ రైట్ సైడ్ వచ్చిందని నీకు తెలుసు ఆర్ ట్రిమ్ ఎట్ సైడ్ వచ్చిందో నీకు తెలియదు అలాంటప్పుడు ట్రిమ్ సో ఎల్ ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ కంటే ట్రిమ్ అనేది బెటర్ గాట్ ఇట్ రైట్ అప్పర్ లోయర్ ఎల్ ప్యాడ్ ఆర్ ప్యాడ్ ఎల్ ట్రిమ్ ఆర్ ట్రిమ్ ట్రిమ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ ఉంది ఈ టేబుల్ లో నాకు ఇక్కడ నాకు ఐ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఐ అనేది ఉంది సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే వేర్ ఐ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటున్నా ఈ నేమ్ లైక్ ఐ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటున్నా ఐ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఓకే ఈ ఐ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని అంటే నేమ్ లో ఐ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని అయ్యిని వేరే నేమ్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ అయ్యి ఉంది సో అయ్యిని వేరే మ్యాటర్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా రీప్లేస్ ఆఫ్ ఈ నేమ్లో ఐని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని సమ్ ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఇట్లా గాడిట్ రైట్ ఏదైనా ఒక వ్యా ఒక క్యారెక్టర్ ని కానీ ఒక వర్డ్ ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక స్ట్రింగ్ ఇది ఒక స్ట్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ని కానీ ఒక లెటర్ ని కానీ ఒక వర్డ్ ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది ఫైండ్ అయితే దాన్ని వేరే దాంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఐ కాకుండా ఇప్పుడు అయ్యి కాకుండా మిగతా వ్యాల్యూస్ ఏమైతే ఈ టైంలో చూద్దాం ఎట్లున్నా అట్లే ఉంటాయి ఇప్పుడు మహేష్ లో అయ్యి లేదు సో మహేష్ అనే ఉంది శివాలో అయ్యి ఉన్నందుకు అయ్యిని నేను దీంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఇట్లా ఒక పదాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వేరే దాంతో రీప్లేస్ చేయడానికి రీప్లేస్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం దానికి సింటాక్స్ ఇది ఇంకా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం క్రియేట్ ఎందుకంటే ఇది కూడా రెగ్యులర్ గా వాడుతుంటాం సెలెక్ట్ ఎక్కువ వేరే దాంతో కూడా రీప్లేస్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ శివ స్పేస్ 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 నాయుడు స్పేస్ 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 హెచ్ వైడి ఇట్లా మల్టిపుల్ స్పేసెస్ వచ్చినాయి ఉన్నాయి నాకు నేమ్ లో ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ స్పేసెస్ ని టూ స్పేసెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని వన్ స్పేస్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా అర్థమవుతుందా ఇక్కడ చూడండి నా నేమ్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా స్పేసెస్ వచ్చినాయి సో నేను ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తున్నా అంటే టూ స్పేసెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని వన్ స్పేస్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఇట్లా స్టిల్ ఇంకా నాకుంది నేను మళ్ళీ సేమ్ సేమ్ మళ్ళీ ఫాలో అవుతా రీప్లేస్ మీద ఇంకొక రీప్లేస్ రాస్తా 
ఇక్కడ ఎండ్ అయింది కదా కామా మళ్ళీ టూ స్పేసెస్ కామా వన్ స్పేస్ తో రీప్లేస్ సమ్మలియాజ్ నేమ్ ఏ ఏ ఇట్లా సో ఇట్లా తెచ్చుకుంటాం ఇట్లా ఉన్న నేమ్ ని ఈ స్టైల్ లో తెచ్చుకున్నాం మల్టిపుల్ స్పేసెస్ ఉంటే దాన్ని సింగిల్ స్పేస్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం అట్లా చేయడానికి కూడా మనం రీప్లేస్ వాడతాం ఒక నేమ్ లో వాల్యూస్ ని చేయడానికి రీప్లేస్ ఏ వాడతాం ఇట్లా దే ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దేనితో అయినా రీప్లేస్ చేయొచ్చు దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ నేమ్ అనేది మళ్ళీ తీసుకుంటున్నా సో ఇట్లా ఉన్న ఈ నేమ్ లో నుంచి నాకు మొత్తం వాల్యూస్ వద్దు సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ టూ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అట్లాంటప్పుడు నేను సబ్స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూస్ వాడుతున్నా సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ కామ రెండో పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి త్రీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి లేదంటే ఫోర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి లేదంటే టూ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ప్రజెంట్ నేను త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఏం చేసినా అంటే నాకు టోటల్ వాల్యూస్ త్రీ కావాలి కానీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి నేను సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా సెకండ్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా హెచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి హెచ్ ఐవి త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా దీన్ని సబ్స్ట్రింగ్ అంటాం ఇట్లా పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని తీసుకోవడాన్ని నేమ్ లో నుంచి సబ్స్ట్రింగ్ అంటాం సపోజ్ నాకు అన్ని నేమ్స్ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఇవే కావాలి అట్లాంటప్పుడు ఇట్లా రాసుకుంటాం గాడెట్ అర్థమైందా ఇట్లా రాస్తున్నామని ఫస్ట్ నుంచి ఓన్లీ త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా త్రీ అంటే త్రీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి మనకి అవుట్పుట్ అంతకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను థర్టీ అని పెట్టిన థర్టీ లేదు ఇక్కడ నేను టూ నుంచి థర్టీ అని తీసుకున్నా వర్క్ అవుతుంది అంటే వర్క్ అవుతుంది లాస్ట్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది సో ప్రజెంట్ అయితే టూ కామ త్రీ అని ఉంచుతున్నా నెక్స్ట్ లెంత్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇది లెంత్ అనే ఫంక్షన్ సబ్స్టింగ్ బదులు ఇక లెంత్ అని పెడుతున్నా సో ఒక దాని లెంత్ ఎంత క్యాల్కులేట్ చేయడానికి లెంత్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం ఇట్లా ఇప్పుడు శివ అనే క్యారెక్టర్స్ టోటల్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇది లెంత్ లెంత్ ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ కూడా ఏమైనా స్పేసెస్ ఉన్నా తీసేసుకుంటది అది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది మహేష్ అనేది సిక్స్ వాల్యూస్ ఇట్లా షెన్ను అనేది సిక్స్ వాల్యూస్ ఇట్లా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు ఈ స్టాప్ సబ్స్ట్రింగ్ లో లెంత్ ఎంత ఉందో లాస్ట్ వాల్యూస్ ఎంత ఉందో తెలియదు నీకు మధ్యలో మిడిల్ లో ఎక్కడో టూ దగ్గర త్రీ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ఎండింగ్ ఎంత నీకు తెలియదు అలాంటప్పుడు ఎండింగ్ తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ అని రాస్తాం సో ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని రావాలంటే లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ ఎంత ఉంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకోవాలి ఇట్లా కూడా రాస్తాం అర్థమైంది కదా సబ్స్ట్రింగ్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ వరకు తీసుకోవాలి అంటే ఇన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవాలి దానికోసం అని సబ్స్ట్రింగ్ వాడతాం లెంత్ అంటే టోటల్ ఓవరాల్ లెంత్ ఎంత ఉందో క్యాల్కులేట్ చేయడానికి లెంత్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం శివ అనే లెంత్ ఫైవ్ మహేష్ అనే వాడి లెంత్ సిక్స్ ఇట్లా ఇట్లా కాకుండా నాకు ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు శివాలో ఐ ఎక్కడ ఉంది వి ఎక్కడ ఉంది అది కావాలి నాకు శివాలో ఐ ఎక్కడ ఉంది వి ఎక్కడ ఉంది కావాలి లేదంటే సమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది నాకు 